。哎，小梅。你怎么回事啊？这准备突然掉下来？我这不是担心我买的东西爸妈不喜欢吗？这不是要咨询一下你的军师的意见？还在你一下。我钱包不见了。钱包怎么不见了呀？你刚刚身份证哪了？还好，证件都在身上。钱嘛，身外之物，丢了就丢了，也耽误见你爸妈。好吧，好吧。哎，小梅，那给你爸妈买东西的钱，你能不能先借我？这样，这样肯定还给你。算了，我买吧，这也别说什么好东西，好吧？那我们吃饭前还没还呢，我还能听什么呀？行啊，对我好点就行了。小梅，你对我真好，走吧。小玲，哎，你是干什么工作的？你的父母是干什么？再有，你一月赚多少钱？你家里还有什么别人？妈，你拿我爸妈来当长工吧。不不，我是做中介的，就是给人介绍工作，每个月有三四百块钱吧。我爸妈是农民，家里边。还有个弟弟，小玲啊，我相信你啊，还挺有志气。可是，我还是不同意你和我小梅在一起。爸，伯父，我知道我现在条件不好，但是我发誓，我会对小梅一辈子好的。可是，结婚这个事儿，那也得讲一个门当户对啊，是不是？啊？呃。我们小梅是个独生女，将来呢，她是要在城市生活的。你的父母怎么办？难道说背井离乡？我爸妈可以和弟弟一起住。再有，这个你是个高中毕业生，我们小梅可是个大学毕业生。再说你们将来这事业上。他不也不匹配吗？您的意思就是看不上我，感觉我配不上您女儿呗？您直说就行。您这家呀，我高攀不起。爸，你怎么这么说李川呢？太过分了吧！一看就不学无术，他没有一个正经工作。你就我这就这么个闺女，你说我我能把你嫁给他，让你受一辈子苦？回来！你看，我妈妈没脸的意思，你别生气。回来，我再劝劝我爸妈，让他们知道你的好。小梅，你愿不愿意一辈子和我在一起？我愿意。可是我爸妈那边……小梅，只要你愿意和我在一起，我就有办法。你信不信我？什么办法呀？你身份证带吗？我不带的。回老家见见爸妈，顺便把结婚证领。然后我们去北京打拼，活出个人样，让你爸妈看见。这是私奔啊！你怕了？你还说想和我在一起呢？我看，你根本就是个离不开爸妈的小奶妈。你不能这么说我，我为了你，我连我爸妈的话都不听了我。我你这么说，我很委屈。
，这个看着不怎么好。多大了？二十了。走了这么多路，渴了吧？喝点水。哎呦，我强子回来了！你弟弟回来了吧？能看见。不用，咱们在这等他一会儿。又漂亮，哎呦，可比你之前那个瓷傻子不知道强多少了，是吗？这<笑>是我看。哎，大哥，媳妇儿啊，是你好不了，看咱是不是三个三连架？哎呀，这就光顾高兴，妈，这钱呢？哎，这一共三千。都在这儿了，您说说。大妈，不是三千，是五千啊！不是，你你什么意思？这怎么还就地涨价了呢？就是啊，怎么有五千呢、啊？这村里买媳妇不都是三千吗？对呀、啊，到底这五千，小伙子，你可别以为我不知道这里面的行情啊！别人是三千，没错，但这个呀。就得收钱，别给老子耍花架！你以为老子这么好骗？对对对，大哥，大哥，大妈，能听我说呀？这样子绝对值五千。小伙子，你就跟我说，这个死丫头为什么就五千块钱？哎，对，你你说说说说，我今天看你能说出什么花来。来，大哥。本来这就是这样貌，王想没长啥样，大妈你也看见了，白净、漂亮，一看就是讨生养的身段。这光漂亮有啥用啊？隔壁这老黄，他媳妇儿比王小梅漂亮多了，人家也没要五千。对呀、啊，这除了样貌，王小梅还是个大学生呢。据我所知啊，你们村儿连高中生都没几个吧？你要是娶了个大学生当媳妇，谁还敢看清你呢？大学生，可不嘛！而且啊，还是北京毕业的大学生呢，货真价实的高材生啊。这高材生生的孩子呀，肯定也是高材生啊。你们要是觉得贵，三千的我也有，明天就给你带了。但是今天这王小梅可就带走了。那你带走吧，明天把那几个给我带过来。这王小梅我要，五千就五千。你脑子进水了？你这死丫头骗五千块钱，咱家喝西北风去。你这，我，哎，今天不生个娃的，那肯定也是大学生啊。接着城里去去享福去，到时候我就是官儿，你就是官儿奶奶。您您您说对吗？可是咱们家就这五千块钱买了他，咱们家就没他钱了。怎么样啊？这王小梅还有别人要，我要不是你们村长熟啊，他都轮不到你们村儿。钱还能再要？大学生就不要。
不放心我，你甭管他和我什么关系，我就告诉你一句话：他呀，我锁的黄花大闺女。<笑>这王小梅啊，一会儿可就醒了啊！张哥，你就等着晚上做新郎官吧。<笑>行，天或两清，我就先走了。哎哎，慢走啊！嘿，你谁呀、啊？很漂亮，我是你男人。你胡说八道什么呢？李康呢？伯母啊。别骗这个人的名字啊！他是你男人，说客气点儿。伯母，我是您儿子李康的女朋友啊。我就是您一个儿子，这不？怎么脑子彩礼都给了？难道你还想不承认不成？就是彩礼啊！你们在说什么？在这天，我知道，在他们眼里，我只是一个生育机器。我要逃离，必须靠我自己。起来做饭。逃出去，逃出去。啥？你是下地插秧了，还是上山砍柴了？舔着脸还想吃肉？不馋嘴的鬼！你要想吃肉啊，也行，就在你怀上。表长，你再说一句，这个坑打不打你？怀不怀呀、啊？我不得你。我好歹是个大学生，生理知识多没你们强。我要不想怀，我就不怀。我看你们能怀怎么着？想找打是吧？啊！妈，你挺专业的，干什你这不给点颜色看，这都闹闹翻天了都，他还敢威胁我？哎呀，兄弟，我跟你说，他说的说不定是真的。他是个大学生，懂得比我们都多。他万一不想来，那他……啊，这一个女人能有多大？他那是瞎混的，这打一顿就好。哎
。哎呀，你都快四十了，再不生，那五千块钱就打水漂了。咱们家可就没钱娶媳妇了。那那你以后怎么办？你呀、啊，先下去干活，这事儿我来办。知道我们家对不起你，既然你们都结婚了呢，就好好在一起过日子。我呀，会带你俩像亲女儿一样。不可能，我绝对不可能和你还有张强一起好好过日子的。丫头，你还是太年轻。这女人呐，一辈子不就是结婚生娃娃，跟谁生不是生啊？我带你出去逛逛吧。去哪里？强子他二叔家。你和强子结婚呐，还没去拜访过呢。他家的媳妇啊，比你大不了几岁，到时候在一起说说话。